இனி நிறுத்துறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ ரொம்ப லேட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஃபைலே மாத்தியாச்சு பாத்தீங்களா ஹஸ்பண்ட் சார் நம்ம நினைச்சது சரியா போச்சு ஐயோ சூர்யாவுக்கு என் மேல டவுட் வந்துடக்கூடாதே இந்த நிலைமை எப்படி சமாளிக்கிறது இவங்க பிஸ்னஸ் நமக்கு தேவையில்லமா இவங்க கூட அக்ரிமெண்ட் போடக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே தடுத்து நிறுத்தணும்ல இப்ப மறுபடியும் எதுக்காக இவங்க கூட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணீங்க சூர்யா நான் எவ்வளவோ சொன்னப்பா ஆனா இவங்க தான் ஆண்டி நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க சூர்யா இது ஆண்டியோட கம்பெனியோ இல்ல உன்னோட கம்பெனியோ இல்ல இந்த அக்ரிமெண்ட் உன் கம்பெனில ஒண்ணு போடல இது அரவிந்தோட கம்பெனி யார் சொன்னது டாக்குமெண்ட் சொல்லுது மேடம் பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து தான் பேர்ல இருக்கிற மொத்த சொத்தையும் தனக்கு வேண்டான்னு எப்போ சூர்யா அரவிந்த் பேருக்கு எழுதி கொடுத்தாரோ அப்பவே எல்லா உரிமையும் அரவிந்த் பேருக்கே வந்தாச்சு இப்போ இந்த சூர்யா இந்த கம்பெனில ஒரு சாதாரண தொழிலாளி அதுவும் ஒழுங்க வேலைக்கு வராத தொழிலாளி என்ன பிசினஸ் பண்ணணும் யார் கூட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும்னு இவரு முடிவு பண்ண முடியாது அந்த உரிமையும் அதிகாரமும் கிடையாது <laughs> கைய விடு அவங்க ஏன் சார்பாதான் பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கு அரவிந்த் ஜாஸ்மின் பேசினது தப்பு சூர்யாவுக்கு முடிவெடுக்கிறதுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு ஏன்னா இந்த கம்பெனிய உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போனவன் சூர்யா தான் கொஞ்சம் <laughs> தேவி அம்மா பேர்ல அவங்க பேருக்கு கலங்கம் ஏற்படுற மாதிரி பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா அத நாங்க வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்க மாட்டோம் வேணும்னா இந்த சாராய பிசினஸ உங்க அம்மா பேர்ல நீ ஆரம்பி 
ஆரா குரூப் ஆஃப் கம்பெனின்னு அவங்க பேர்லயே அக்ரிமெண்ட் போடு உங்க அம்மா பேர்ல ஆரம்பிச்ச கம்பெனியை டெவலப் பண்ணி காட்டு ஏய் என்ன என்னால எங்க அம்மா பேர்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதை டெவலப் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிய விட என்னால பெருசா டெவலப் பண்ண முடியும் வாயில்ப்பெரியாளுன்னா உன்ன பிசினஸ்ல நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் ஓஷோ மாரி அரவிந்தோட ஈகோவை சீண்டி விட்டு இந்த அக்ரிமெண்ட் தடுக்க பாக்குறா இது விட கூடாதே அரவிந்த் அவசரப்பட வேண்டாம் அக்ரிமெண்ட் தான் சைன் ஆயிடுச்சுல அடுத்த பிசினஸ்ல வேணா பாத்துக்கலாம் ம் ஜாஸ்மின் சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா சூர்யா இருக்குறதுனால என்னால வாய திறந்து இத சொல்ல முடியாதே என்ன பண்றது எங்க அம்மா பேர்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அந்த தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனியை விட பெருசா நான் டெவலப் பண்ணி காட்டுறேன் அது உன்னால முடியாது கரையாம் புத்துல கருணாகம் குடி போற மாதிரி யாரோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து வச்சிருக்கிற கம்பெனில வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு அந்த நல்ல பேரை வச்சு பிசினஸ் பண்ணதான் உனக்கு தெரியும் ஆனா புதுசா கம்பெனி ஆரம்பிச்செல்லாம் உன்னால ஜெயிக்க முடியாது கொஞ்சம்ரவிந்த <laughs> ஜெயிக்கு <laughs> தாராத்துக்கு ராசி கிடையாதுன்னு சொல்ல வரியா போத நிறுத்த மாறி இதுக்கு மேலயும் எங்க அம்மாவை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசன அவ்வளவுதான் எங்க அம்மாவையா நீ ராசி இல்லாதவன் சொல்ற தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட வளர்ச்சி வெற்றியில இவங்களுக்கு தான் முழு பங்கு இருக்கு நீ சொன்ன மாதிரி எங்க அம்மா பேர்ல கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அத தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனியை விட பெருசா உருவாக்கி காட்டல இவன் பேர் அரவிந்த் இல்ல ஐயோ இவன் வேற பெரிய முட்டாளா இருக்கானே மாரி தந்திரமா பேசி தேவி பேர்ல சாராய பிசினஸ் பண்றத தடுக்க பாக்குறாளே அரவிந்த் அக்காவுக்கு போட்டியா ஏன் பேர்ல எல்லாம் நீ கம்பெனி ஆரம்பிக்க வேண்டாம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> இல்ல ஜாஸ்மின் என் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல என் அம்மா பேர்ல நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்க தான் போறேன் அதுல ஜெயிச்சு காட்டதான் போறேன் தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு தான் நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும் அப்பதான் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தாரா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி பேர்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 
தேவி குரூப் ஆஃப் கம்பெனியை விட உங்களுக்கு அதிகமான ப்ராஃபிட்டா நான் தரேன் You don't worry about it. Are you sure? Yes, I'm damn sure about it. Hmm. Give me the papers. Yeah. Namba in the agreement la sign panna vendam. We'll sign the Tara Group of Company. Okay? Yeah, okay. Ippa solra nalla ketukko mari. Enga amma Tara per la company aarambichu adra na jeichu kaati. Enga amma vor aasiyana vanga na nirubichu kaatala. Ya per aarambindilla. போயிருக்காரு <laughs> 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 எங்க வச்சா ஆ டாக்டர் ரிசெப்ஷன்ல போன் சார்ஜர் போட்டுர்க்கேன் நான் போய் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வந்துறேன் ஆ என்னாச்சு சித்ரா ஏன் இவ்ளோ டென்ஷனா வர இத்தனை நாள் கோமால இருந்த டாக்டருக்கு சுய நினைவு வந்துருச்சு அவங்க சூரிய சர பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க சார்ஜ் போட்டுர்க்கேன் போன் ஐடு மாரி கனெக்ட் உண்மையாங்க <laughs> நீங்க டாக்டர் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் உடனே கிளம்பி வரேன் சீக்கிரம் வாங்க சார் மாரி கோமால இருந்த டாக்டருக்கு நினைவு திரும்ப வந்துருச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் ஹஸ்பண்ட் சார் டாக்டருக்கு நினைவு திரும்பினதும் ஏன் பேரை தான் சொல்லிருக்காங்க எதுவும் உண்மையை சொல்லணும்னு வர சொல்லிருக்காங்களா அநேகமா ஜாஸ்மின் பத்திர உண்மையா தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம உடனே ஹாஸ்பத்திரிக்கு போலாம் ஹஸ்பண்ட் சார் சரி வா போலாம் வா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷன்ல இருந்து பேசுறேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேடம் கோமால இருந்த டாக்டரை பத்தி தகவல் சொல்ல சொல்லி பணம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போனீங்களே மேடம் ஆ 
ஓஹோ நீயா ஆமா டாக்டர் எப்படி இருக்காங்க அவங்க இப்போ சுயநினைவுக்கு வந்துட்டாங்க மேடம் அப்படியா ஆமா மேடம் எப்போ வந்தது இப்போதான் வந்தது மேடம் சுயநினைவு வந்ததும் சூரியன்ற பேரை சொல்லி அவர்கிட்ட ஏதோ உண்மையை சொல்லணும்னு வர சொல்லியிருக்காங்க மேடம் ஆண்டி என்னாச்சு சூர்யாவுக்கு தகவல் சொல்லியாச்சா டாக்டரை கவனிச்சுட்டு இருந்த நர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க மேடம் அவங்க சூர்யா கிட்ட போன் பேசும் போதுதான் எனக்கு விஷயமே தெரியும் அதான் மேடம் உங்களுக்கு உடனே கால் பண்ணி சொன்ன தகவல் சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே மேடம் ஆண்டி யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் சூர்யா தகவல்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்ன விஷயம் அந்த கோமால இருந்த டாக்டருக்கு சுய நினைவு வந்துருச்சான் வந்த உடனே டாக்டர் சூர்யா கிட்ட ஏதோ உண்மையை சொல்லணும் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கா டாக்டர் சூர்யா கிட்ட உண்மையை சொன்னா நான் ஜெயிலுக்கு போயிருவேன் ஆண்டி நீ பயப்படாத நான் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை ஜெயிலுக்கு போக விட மாட்டேன் நீ தைரியமா இரு சொல்லுத்தாரா நீ ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்லை எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எனக்கு கால் பண்ணு நான் பேசுறேன் நீ பயப்படாத எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த டாக்டர் சூர்யா கிட்ட உண்மைய சொல்ல மாட்டான் ஹலோ டாக்டர் கல்பனா எஸ் நான் கல்பனா வெரி குட் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது இனி கவலைப்பட தேவையில்லை நார்மல் ஆயிடுவீங்க இத ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும் ஓகே டாக்டர் ஓகே டாக்டர் டேக் சூர்யா சொல்லுங்க நான் தான் டாக்டர் சூர்யா உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே 
அந்த கருப்புருவோம் எதுக்காக உங்களுக்கு கொள்ள வந்தா எனக்கு தெரியல சொல்லியா உங்ககிட்ட உங்களை 